อันเชิญพระวจนะหัวข้อปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ16ถึง17และลูกาบทที่5ข้อ37ถึง39ความว่าไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและเขาไม่เอาน้ำมังุนหมักใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำมังุนจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำมังุนหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันได้และอีกในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ3 7ถึง3 9ไม่มีผู้ใดเอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นน้ำองุ่นหมักจะทำให้ถุงหนังเก่าขาดไปและน้ำองุ่นจะรั่วถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่น้ำองุ่นหมักใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ไม่มีผู้ใดเมื่อกินเหล้าองุ่นเก่าแล้วจะอยากได้น้ำองุ่นหมักใหม่เพราะเขาย่อมว่าของเก่านั้นดีแล้วสวัสดีครับเป็นพระพรที่ได้มาร่วมนมัสการกับพวกเราในเช้าวันนี้และทุกครั้งที่ได้มาร่วมนมัสการที่คุยจักวัฒนานี้ก็เป็นพระพรเป็นอย่างยิ่งนะครับในเช้าวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันพระคําประเด็นหนึ่งซึ่งช่วงหลังๆนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่เมืองไทยผมก็ได้รับโทรศัพท์จากครอบครัวแล้วก็จากผู้รับใช้จากครอบครัวคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนถามผมอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมคนรุ่นใหม่ทำไมลูกทำไมคนที่ร่วมทำงานที่คนรุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยที่จะเข้าใจพวกเขานักรู้สึกจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องและรู้สึกมีความยากลำบากในการสื่อสารและในการร่วมชีวิตในครอบครัวเดียวกันหรือในที่ทำงานเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจึงมีความรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราในสังคมปัจจุบันนี้นะครับว่าในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในบริบทของครอบครัวนั้นจะพูดคุยกับลูกครับที่จะพูดคุยกับลูกที่มีเรียกว่าฐานะรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ผมก็ได้รับคำเชิญจากหลายๆคริสจักรที่ไปสัมมนาไปพูดถึงนะการสื่อสัมพันธ์และก็การร่วมทำงานในพันธกิจไม่ว่าในบริบทของคริสจักรในองค์กรว่าเราจะร่วมทำงานในฐานะที่ต่างรุ่นต่างวัยได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเช้าวันนี้นะครับก็มีผู้ปกครองครอบผู้ปกครองนักศึกนักเรียนมาในเช้าวันนี้ก็เป็นพระพรสำหรับพวกเราที่ฟังไว้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะพูดคุยกับลูกๆหลานหลานของเราหรือคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่นี้ก็ฟังให้ดีเพราะว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือสื่อสัมพันธ์กับคนรุ่นเก่าเมื่อกี้นะผู้นำก็ได้อ่านพระคำที่เกี่ยวข้องกับเหล้าอางุ่นใหม่กับถุงหนังถุงหนังเก่าใหม่และก็เหล้าอางุ่นเก่ากับถุงหนังเก่านะครับอย่าไปสับสนใส่น้ำอางุ่นใหม่ไปใส่ถุงเก่าก็จะทำลายถุงเก่าแต่ถ้าหากว่าเราใส่น้ำอางุ่นใหม่ใส่ถุงใหม่มันก็รักษาทั้งสองอย่างแต่ในพระคัมภีร์ลูกาก็ได้พูดว่าสำหรับคนที่ได้ชิมของเก่าแล้วนะก็บอกว่าของเขาดีกว่าอย่างอื่นไม่ดีเราก็ได้ยินได้ฟังคนในยุคที่มีอายุมากกว่าเรานั้นบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนยุคนี้เป็นอย่างนี
รู้สึกว่ารุ่นของเขายุคข,ของเขารู้สึกว่าดีที่สุดนะครับก็ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกทำให้เราเข้าใจว่านี่แหละคือจิตวิทยาของคนในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมก็อยากจะมาใช้เวลากับพวกเราให้คิดว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทำการปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นเก่านะถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราทำการปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นเก่าสื่อสารพูดคุยใช้ชีวิตกับคนรุ่นเก่านี้ทำไมรู้สึกว่ายากนักขณะเดียวกันคนรุ่นเก่ามีอายุมากหน่อยที่จะไปพูดคุยกับคนที่อายุน้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นอะไรนี้รู้สึกไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างก็ถือหลักว่าตนเองเป็นฝ่ายที่ถูกฝ่ายที่ดีกว่านะครับนี่คือปัญหาของพวกเราที่กำลังเผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ที่มีหัวข้อว่าปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่นี่นะครับก็เป็นเวลาแค่3 4 0นาทีผมคงไม่สามารถที่จะพูดทุกเรื่องทุกอย่างแต่ก็อยากจะสร้างความตระหนักให้เราทราบว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นมีปัญหาประเด็นนี้เรื่องในการสื่อสารในการปฏิสัมพันธ์กับคนต่างรุ่นต่างสมัยแล้วก็ต่างสิ่งแวดล้อมนะครับในความคิดของผมบอกว่าการที่จะทำการปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้ที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราหมดหวังทำไม่ได้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะเราก็พอที่จะมีทางที่จะทำการปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยหลักการ5ขั้นตอนในการปฏิบัติต่อคนรุ่นใหม่นะในเช้าวันนี้ผมก็อยากจะเสนอความเคสเสนอหลักการให้คุณเอาไปใช้แบบง่ายๆ5ขั้นตอนนะครับคุณก็ลองไปใช้ดูแต่อย่าไปคาดหวังว่าคุณเอาไปวันนี้พรุ่งนี้คุณก็เป็นมืออาชีพเลยนะครับอย่าคิดเช่นนั้นเพราะว่าผมเองเมื่อพบหลักสูตรนี้ที่พระเจ้าดนใจให้ผมเข้าใจเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในการ,รเผชิญกับปัญหาเผชิญกับคนเผชิญกับสถานการณ์เผชิญกับอุปสรรคปัญหาชีวิตแม้กระทั่งวิกฤตชีวิตด้วยสูตร5ขั้นตอนนี้ก็เป็นเวลา20กว่าปีแล้วซึ่งผมถือว่าเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ผลแล้วคุณก็ลองไปใช้ดูนะครับมีเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ว่าบอกว่าใช้สูตร5ขั้นตอนนี้ในการปฏิบัติต่อการละกันส่วนผลลัพธ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศะของเราแต่ละคนจะทำการปฏิบัติกับคนที่ต่างยุคต่างสมัยว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นกระบวนการนะอย่างที่ผมชอบใช้คำว่ากระบวนการเมื่อมีอายุมากขึ้นในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนั้นไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะสำเร็จกระทันหันไม่มีครับทุกอย่างมันต้องใช้กระบวนการมันเป็นมีขั้นมีตอนมีระบบมีระเบียบมีสิ่งสำคัญก่อนหลังในการปฏิบัติต่อชีวิตผมมักจะบอกว่าชีวิตเป็นกระบวนการแห่งการตัดสินใจแห่งการเลือกในการกระทาและเราก็พร้อมที่จะยอมรับผลลัพธ์แห่งการตัดสินใจของเรานะครับในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้พวกเรามีความตระหนักว่ากระบวนการที่ผมจะเสนอนั้นมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้ความรักด้วยความจริงใจคือเป็นกระบวนการหรือเป็นสูตรชีวิตที่ใช้ได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าใส่มาในกระป๋องเราป๊อกป๊อกป๊อกดื่มเข้าไปก็สำเร็จไม่ใช่ครับคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการปฏิบัติในการฝึกในการทำผมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณทำได้สักสี่ห้าปีความชำนาญก็จะมาเป็นของคุณนะครับในเช้าวันนี้ก็เ
อย่าจะมาหนุนใจกับพวกเราพระคำหรือพระธรรมที่ได้อ่านไปโดยผู้นำนมัสการนั้นผมจะไม่ซ้ำไปอีกนะครับจะผ่านไปทีนี้ให้เรามาดูว่าสูตรห้าขั้นตอนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับคืออะไรกันแน่นะครับกระบวนการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่นี้มีห้าขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือเรียนรู้นะครับเรียนรู้องค์ประกอบชีวิตคนรุ่นใหม่ให้มากที่สุดและสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นเก่าคุณก็ต้องเรียนองค์ประกอบชีวิตของคนรุ่นเก่าว่ามีพื้นฐานหรือใช้ภาษาว่าภูมิหลังชีวิตเขาเป็นยังไงไม่ว่าเขามีภูมิหลังชีวิตชีวิตเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรครอบครัวเขาเป็นอย่างไรเขาโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมอย่างไรการศึกษาเขาเป็นอย่างไรนะครับเขาไปโรงเรียนไหนเขาเรียนอะไรแล้วก็สังคมรอบตัวเขานี้เป็นอย่างไรภูมิหลังชีวิตของเขานี่นะครับมันเป็นอุปกรณ์ในการเสริมชีวิตของเขาในการที่ประกอบชีวิตของเขาอย่างที่เขาเป็นชีวิตแต่ละชีวิตนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ใช่ครับชีวิตนั้นมันเป็นผลลัพธ์แห่งการพัฒนาก่อสร้างโดยสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งต่างๆที่อยู่รอบชีวิตของเขาเราเกิดมาเรามีครอบครัวเรามีพ่อแม่เรามีญาติพี่น้องเราไปโรงเรียนเรามีสังคมที่เราเจริญเติบโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลชีวิตของแต่ละชีวิตเราจะต้องรู้นะครับถ้าเป็นสถานการณ์เราก็ต้องรู้ว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรภูมิหลังหรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เป็นอย่างไรถ้าเป็นปัญหาถ้าเป็นวิกฤตเราจะต้องรู้ว่าปัญหาวิกฤตนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเราต้องเรียนรู้ภูมิหลังของทุกอย่างอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองนี้ไม่เพียงแต่รู้เท่านั้นเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับรู้อย่างเดียวไม่พอซึ่งมีคำพูดคำว่ารู้เรารู้เขารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหรือว่าขั้นตอนแรกนั้นเราจะต้องรู้เพราะความรู้นั้นเป็นความสว่างความรู้นั้นเป็นอิสระเป็นความสร้างสรรค์ที่เราสามารถที่จะเผชิญที่เราแก้ไขปัญหาชีวิตได้นะครับความรู้ขั้นตอนที่สองคือทำความเข้าใจรู้อย่างเดียวไม่พอฮะจะต้องรู้สาเหตุว่าที่เกิดขึ้นสาเหตุว่าทำไมคนนี้ถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้ทำไมคนรุ่นใหม่ทำไมคนสมัยใหม่ถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาเราก็ไม่สามารถว่าเขาคิดอย่างไงเราไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าทำไมเขามีนิสัยแบบนี้ทำไมเขาใช้คำพูดอย่างนี้ทำไมเขามีท่าทีอย่างนั้นเราไม่เข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจว่าเบื้องหลังหรือแรงจูงใจที่เขามีพฤติกรรมเช่นนั้นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็มักจะใช้คำพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราก็ไม่สามารถที่จะรู้เข้าใจว่าจุดประสงค์ชีวิตของเขาแรงจูงใจของเขามาจากไหนทำไมคนนี้ถึงเป็นคนที่ดือ้อทำไมคนนี้ถึงไม่ฟังคนอื่นทำไมคนนี้ถึงเอาแต่ใจตัวเองทำไมคนนี้ถึงมีคนเป็นคนเจ้าอารมณ์ถ้าเราไม่เข้าใจจิตวิทยาของเขาเราไม่เข้าใจว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาจเจริญเติบโตด้วยอิทธิพลอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสูตรขั้นที่สองนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนสำหรับคนสำหรับสถานการณ์สำหรับปัญหาสำหรับวิกฤตชีวิตนะครับขั้นตอนที่สาม
ป็นขั้นตอนที่ผมถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือยอมรับคนรุ่นใหม่อย่างที่เขาเป็นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเราอาจจะรู้เบื้องหลังของเขาเราอาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่ยากที่ให้กับตัวเราเองนี้ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นทั้งคนรุ่นใหม่เข้าใจคนรุ่นเก่ายอมรับคนรุ่นเก่าก็ยากแล้วก็คนรุ่นเก่ารุ่นสมัยก่อนมายอมรับคนรุ่นใหม่สมัยใหม่นี้ก็ยากที่ยากนั้นเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นเป็นหลักเป็นศูนย์กลางตัวเราเองสำคัญกว่าตัวเองถูกกว่าตัวเองเก่งกว่าตัวเองเหนือกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับที่พวกเขาเป็นนะครับก็คือการยอบยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นยากไหมยากครับยากมากถ้าเราสามารถผ่านขั้นตอนที่สามนี้นะครับต่อไปก็จะง่ายแต่ส่วนมากเรามาติดอยู่ขั้นตอนที่สามไม่ยอมรับเขาผมได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะในฐานะเป็นศิยพิบาลในฐานะเป็นผู้นำในคริสจักรมาหลายสิบปีได้ยินสมาชิกพูดบ่อยๆบอกว่าโอ้ยเข้าใจเขารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้แต่ยอมรับคนอย่างนี้ไม่ได้อย่ามาอยู่ใกล้ๆฉันอย่ามายุ่งกับฉันรู้เข้าใจเขายกโทษให้เขาอาภัยเขาไปยกให้สักคนหนึ่งแต่ไม่ยอมรับที่เขาจะมาอยู่ใกล้เราเป็นเพื่อนเราแล้วร่วมชีวิตกับเราร่วมทางานกับเรายอมรับไม่ได้นี้แหละเป็นปัญหาใหญ่สำหรับขั้นตอนนะในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ยอมรับคนรุ่นเก่าก็ไม่ได้เราก็มักจะได้ยินคนรุ่นใหม่บอกว่าหัวโบราณหัวเก่ากึกพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องแล้วคนรุ่นเก่าก็บอกว่าคนรุ่นใหม่นี่โอ้ยทำไรก็ไม่รู้เกกะหูเกกะตาไปหมดเลยยอมรับไม่ได้นี่แหละครับคือการยอมรับข้อต่อมาเดี๋ยวผมจะไปเน้นนะฮะสองขั้นตอนนี้ก็คือนะครับยอมรับกับการวางแผนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนที่สองนะครับทีนี้ขั้นตอนที่สี่วางแผนด้วยสติปัญญาในการปฏิสัมพันธ์กับเขาคุณจะปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นเก่าจะปฏิสัมพันธ์หรือคุยกันให้รู้เรื่องนั้นคุณจะต้องวางแผนถ้าคุณไม่วางแผนคุณไม่คิดก่อนสมมติว่าคุณอยากจะพูดกับเด็กที่ดื้อเด็กที่ไม่เชื่อฟังเด็กที่ไม่ยอมฟังคุณนี่นะครับและไม่ไม่ยอมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับคุณเนี่ยคุณอยู่ๆคุณก็ไปทําอย่างเดิมเนี่ยพูดอย่างเดิมทําอย่างเดิมมีท่าทีและมีการมีพฤติกรรมอย่างเดิมเขาไม่ฟังหรอกเขาก็จะดื้อเหมือนเดิมเขาก็จะไม่ฟังคุณอย่างเดิมเขาก็จะต่อต้านคุณอย่างเดิมก่อนที่จะไปปฏิสัมพันธ์หรือจะไปติดต่อไปปฏิบัติต่อเขานั้นคิดล่วงหน้าก่อนเอ๊คนนี้จะต้องคิดจะพูดกับเขาอย่างไงเนาะคนนี้จะปฏิบัติกับเขาอย่างไงเนาะคิดก่อนวางแผนวางแผนว่าเขามีจุดอ่อนที่ไหนเขามีความสนใจอะไรบ้างคุณต้องใช้สติปัญญาในการวางแผนถ้าคุณไม่รู้คุณขาดสติปัญญาขอจากพระเจ้าเมื่อกี้เราก็ได้อ่านจุนเนียบทเกี่ยวกับเรื่องปัญญาพระคำยากรบก็บอกแล้วถ้าเราขาดสติปัญญาให้ขอจากพระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะให้สติปัญญาแก่เราพวกเราก็ทราบนะกษัตริย์โซโลโมนเป็นกษัตริย์ที่ปัญญาสูงส่งมากประวัติศาสตร์ของโลกนี้มักจะพูดถึงถ้าพูดถึงสติปัญญาเนี่ยกษัตริย์โซโลโมนก็ดังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่มีสติปัญญาสติปัญญาของเขามาจากไหนมาจากการขอจากพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าสั่งสามแดงให้กษัตริย์โซโลโมนถามว่าจะขออะไรขอเลยจะเอาอำนาจเหรอจะเอาราชอาณาจักรเหรอจะเอาชีวิตศัตรูเหรอจะเอาทาสหญิงทาสชายเหรอจะเอาอะไรขุนทรัพย์จะให้แต่กษัตริย์โซโลโมนบอกว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ขอสติปัญญาเพื่อที่จะมาบริหารปกครองประชากรของพระองค์พอพระเจ้าได้ยินคำทูลขอของกษัตริย์โซโลโมนพระองค์ชื่นพระทัยอย่างมากและทรงตรัสว่าเอาละสิ่งที่เจ้าขอสติปัญญาเราจะให้แก่เจ้าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดในโลกนี้ที่มีปัญญามากเหมือนอย่างเจ้าและก่อนข้างหลังก็ไม่มีข้างหน้าก็ไม่มีสิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอจากเราเราจะให้เพราะฉะนั้นเราจึงได้พบในพระคัมภีร์เดิมว่ากษัตริย์โซโลโมนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ไม่เพียงแต่สติปัญญาเลิศมนุษย์แต่ยังมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายและเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของชนชาติอิสราเอลขอและในหนังสือยากบบทที่ห้าข้อหนึ่งนั้นก็บอกว่าถ้าเราขาดสติปัญญาก็ขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็พร้อมที่จะประทานให้แต่อย่าให้เราสงสัยอย่าให้เราเป็นคนที่เรียกว่าสองจิตสองใจขอแล้วก็สงสัยพระเจ้าจะให้ไม่ให้เนาะพระเจ้าจะอย่าสงสัยเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราสงสัยก็เหมือนกับคนสองจิตสองใจเหมือนกับคลื่นที่ซัดไปซัดมาหันไปเหมาแล้วก็อย่าหวังเลยว่าเจ้าจะได้สิ่งดีจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณขาดสติปัญญาขอจากพระเจ้าพระเจ้าให้ในการดําเนินชีวิตประจําวันในการที่จะปฏิบัติกับครอบครัวปฏิบัติกับลูกปฏิบัติกับพ่อแม่ปฏิบัติปู่ย่าตายายขอสติปัญญาในการที่จะสื่อสัมพันธ์กับคนที่ต่างจากคุณครับข้อต่อมาก็คือทำการประเมินทุกครั้งที่ได้ปฏิสัมพันธ์อย่าไปบอกว่านี่แหละคือฉันแหละนี่คือวิธีฉันฉันทำครั้งเดียวก็ทำสิบครั้งเหมือนเดิมเลยทุกครั้งทำไปแล้วปฏิสัมพันธ์แล้วคุยกันแล้วปฏิปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลน่ะแล้วยังฝืนยังทำอีกผิดแล้วก็ยังผิดอีกพูดไม่รู้เรื่องก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอีกถอยหลังก่อนเคสก่อนประเมินดูว่าเราพูดอะไรผิดเราทำอะไรผิดลองมาประเมินดูวางแผนใหม่ได้ไหมแล้วก็วางแผนแล้วก็วางวิธีการที่จะปฏิบัติกับคนที่ต่างความคิดต่างพฤติกรรมต่างอารมณ์ต่างวัยต่างเพศความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันนี้ยังไงต่อไปต้องประเมินนะครับเอาละไปข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่บอกว่าให้เกียรติคนรุ่นใหม่พูดซึ่งเป็นอนาคตของเราผมจำได้ว่าเมื่อผมยังเป็นเด็กอยู่เมื่อผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่พ่อแม่ผมญาติพี่น้องก็เกาหัวเหมือนกันบอกว่าเด็กพวกนี้มันอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นหรือเกินที่เราจะต้องฝืนความคิดของเราแทนที่เราจะไปดูถูกแทนที่เราจะเหยียดหยามแทนที่เราจะทับถมคนรุ่นใหม่นั้นเราให้เกียรติเขาผมชอบนะฮะตัวอย่างชีวิตของประธานาธิบดีอับราฮัมลิงเกิลของประเทศอเมริกาเมื่ออ่านประวัติศาสตร์ของท่านแล้วผมก็ได้พบว่ามีครั้งหนึ่งท่านประชุมกับคณะรัฐมนตรีของท่านนะครับพอเดินออกมาจากที่ประชุมก็เดินอยู่ในกลางถนนเสร็จแล้วพอดีก็มีเด็กคนหนึ่งกำลังวิ่งตัดหน้าประธานาธิบดีลิงเกิลประธานาธิบดีลิงเกิลก็หยุดพอหยุดแล้วสมัยก่อนก็ก็ใส่หมวกสูงสูงนะฮะแล้วก็ถอดหมวกแล้วก็ก้มแล้วก็โคลบเด็กคนนั้นวิ่งผ่านหน้าท่านไปพวกคณะ
รัฐมนตรีท่านก็ถามว่าท่านประธานาธิบดีท่านทำอย่างนี้มีความหมายอย่างไรเพราะอะไรเด็กคนนี้เด็กเล็กๆคนหนึ่งท่านถึงหยุดแล้วก็ให้ความโคลบต่อเด็กนั้นท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลิงเกิลก็หันมามองคณะรัฐมนตรีของท่านบอกว่าท่านทุกคนข้าพเจ้ารู้แล้วว่าท่านมีตำแหน่งมีอำนาจมีชีวิตมาถึงขั้นไหนข้าข้าพเจ้าพอรู้แต่เด็กคนนี้เนี่ยข้าพเจ้าไม่รู้เด็กคนนี้อาจจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในอนาคตของอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นผมให้ความเคารพเขาเป็นอนาคตของผมของประเทศชาติพอพูดอย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเรียนรู้เคล็ดลับชีวิตอย่างอย่าดูถูกเด็กอย่าดูถูกคนรุ่นใหม่อย่าดูถูกใครทั้งนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตของคนคนนั้นจะเป็นใครเพราะฉะนั้นให้ความเคารพให้ความให้เกียรติให้ความนับถือไว้ก่อนเพราะอะไรไม่รู้โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นพ่อแม่พวกเราที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับเป็นครูอาจารย์เราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้วัยรุ่นคนนี้จะโตขึ้นมาเป็นใครเป็นคนที่มีความสําคัญมีอํานาจขนาดไหนเราไม่รู้และชีวิตของเราจะต้องพึ่งพาเขาเราไม่รู้เพราะฉะนั้นลงทุนไว้ก่อนลงทุนโดยการให้เกียรติลงทุนในการให้ความเคารพให้พวกอนาคตของเราเพราะว่าพวกวัยรุ่นพวกคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของเราแต่คนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็ต้องคิดในลักษณะที่ว่าทำไมเราต้องให้เกียรติกับคนที่รุ่นก่อนผู้มีอาวุโสผู้มีอายุสูงอายุแล้วรุ่นเก่าสมัยเก่าแล้วเพราะนั่นคืออดีตของเราถ้าเราไม่เคารพอดีตถ้าเราไม่ให้เกียรติอดีตปัจจุบันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าปัจจุบันที่คุณมาถึงขนาดนี้เพราะอดีตเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมุมมองเรามีทัศนะที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมีสามมิติผมชอบความคิดอย่างนี้ตลอดเวลาสามมิตินั้นมันไปอยู่ตลอดเวลามิติอดีตปัจจุบันและอนาคตสามมิตินี้ไม่แบ่งไม่ขาดแล้วก็ไม่ห่างติดอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้ติดติดต่อไหมติดต่อครับผมจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่คิดถึงพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้ฮะเมื่อวานนี้ผมมีประสบการณ์ยังไงผมลืมไม่ได้วันนี้ผมจะ,จะต้องทำดีที่สุดถ้าผมเป็นห่วงอนาคตพรุ่งนี้ผมจะต้องทำดีที่สุดวางแผนดีที่สุดเพื่อพรุ่งนี้ผมจะได้เป็นมีวันที่ดีที่สุดมีคุณภาพมีประสิทธิภาพดีที่สุดเพราะฉะนั้นสามมิติเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้อดีตปัจจุบันอนาคตจะต้องรักษาไว้อย่างสมดุลเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะต้องให้ความเคารพคนรุ่นเก่าให้เกียรติคนรุ่นเก่าถือว่าถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้อย่าไปดูถูกประสบการณ์อย่าไปดูถูกความชลาหรือความช้าเพราะวันหนึ่งเราก็จะไปเหมือนเขาแหละคิดให้รอบคอบคิดให้ลึกซึ้งเดี๋ยวนี้ผมลึกซึ้งแล้วฮะเมื่อก่อนผมดูพวกคนแก่นะฮะทุกเช้าจับยาใส่ยาใส่กล่องยาผมโอ้โหพวกนี้ไม่มีอะไรทำทุกวันเนี่ยเลือกแต่ยาใส่แต่ยาเดี๋ยวนี้ผมทำทุกวันนะฮะเมื่อก่อนผมเห็นว่าคนแก่จะขึ้นรถจะลงรถเนี่ยเสียงเนี่ยอือเมื่อก่อนผมว่าทำไมก็ต้องทำเสียงอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผมดังทำดังเสียงดังกว่าพวกเขาอีกกว่าจะขึ้นกว่าจะลงเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกเราอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าคนรุ่นไหนเราก็คือเขาในอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเราต้องคิดในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เกียรติกับคนรุ่นใหม่นะทีนี้ให้เรามาคิดใน5ความคิดหนึ่งคือปรับท่าทีทัศนคติที่มีต่อคนรุ่นที่ไม่เหมือนเรา
ถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะต้องปรับความท่าทีของเราที่มีต่อคนรุ่นเก่าถ้าเราเป็นคนรุ่นเก่าเราจะต้องปรับท่าทีต่อคนรุ่นใหม่ให้อยู่ในแง่บวกมองดูพวกเขาในแง่บวกว่าเป็นวัยที่ดีไปยุคที่ดีสมัยที่ดีเราต้องคิดในแง่บวกอย่าคิดในแง่ลบอย่ามองแต่จุดอ่อนจุดไม่ดีจุดที่เราไม่ชอบอย่าคิดอย่างนั้นคิดในแง่บวกประการที่สองทำกันอย่าทำการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาอย่าเปรียบเทียบว่าของเราดีกว่าของเก่าดีกว่าหรือของใหม่ดีกว่าของเก่าไม่ดีเก่าแล้วไม่มีคุณค่าอย่าคิดเช่นนั้นอย่าเปรียบเทียบสมัยที่ผมเรียนโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นผมเรียนมนุษยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมผมเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพูดถึงวัฒนธรรมแล้วไม่มีว่าดีกว่าหรือเลวกว่าเหนือกว่าต่ำกว่าไม่ดีหรือถูกหรือผิดในภาษาของวิชาการของมนุษยศาสตร์ก็คือทุกวัฒนธรรมทุกชนเผ่าทุกประเพณีมันไม่ใช่ดีกว่าหรือไม่ดีแต่มันต่างกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในยุคใหม่ยุคเก่าก็เช่นเดียวกันอย่าไปบอกว่ายุคเก่าดีกว่ายุคใหม่ดีกว่ายุคใหม่ใช้ไม่ได้ไม่เอาไหนยุคเก่าไม่ดีไม่มีคุณค่าร้ายความหมายแล้วอย่าคิดอย่างนั้นถือว่ามันต่างกันเราอยู่ด้วยกันได้นะครับข้อต่อมาถือว่าความหลากหลายเป็นสีสันแห่งชีวิตพวกเราที่เป็นปู่ย่าตายายนะครับอย่างผมนี่เป็นเป็นตาเนี่ยมาหลายหลายตาแล้วนะครับผมมีสองตาแต่ผมมีหลายหลายหลานนะครับก็คือหลายตาก็คือมีหลานหลายคนถึงเข้าใจถึงเข้าใจว่านะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะครับพวกเรารู้สึกว่ารำคาญเมื่อเวลาเด็กร้องไห้งองแงเสียงดังในบ้านนี่นะครับแต่เวลานี้พอมีอายุมากแล้วเสียงร้องไห้ของเด็กเสียงดังในบ้านนี้นะครับมันเป็นพระพรนะครับมันเป็นเสียงที่มีความสุขมันเป็นเสียงที่มีชีวิตชีวามันเป็นเสียงแห่งชีวิตมันเป็นเสียงแห่งความชื่นชมยินดีของชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าแต่ละวัยแต่ละยุคนั้นมันเป็นสีสันความหลากหลายนั้นเป็นสีสันชีวิตมีใครบ้างที่ชอบถ้าพระเจ้าสร้างโลกนี้สีเทาหมดเลยไม่มีดอกไม้สีอื่นมีแต่ดอกไม้สีเทาต้นไม้สีเทาทุกอย่างสีเทาหมดเนี่ยชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะเวลาผมขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยสิ่งที่ภรรยาชอบพูดถึงพอเห็นบ้านเนี่ยบ้านหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหลังคาก็สีเดียวกันเหมือนกันนะรูปบ้านเหมือนกันเขาบอกว่าดูแล้วมันแสงเสงคือเขาชอบบ้านที่แตกต่างทีละหลังทีละหลังสร้างมาแบบพิเศษไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะฮะเขาต้องการนะสีสันแบบนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราพระเจ้าก็ทรงสร้างเราที่แตกต่างความแตกต่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องยกขึ้นมาเป็นการต่อสู้แล้วก็เปรียบเทียบแต่ให้เรามีความชื่นชมในความแตกต่างของยุคสมัยรุ่นอายุวัยเพศทุกอย่างแตกต่างอย่าไปพิพากษาอย่าไปตัดสินให้ความเป็นหนึ่งเดียวของความแตกต่างนั้นความหลากหลายไม่สำคัญแต่ความเป็นหนึ่งเดียวนั้นสำคัญโลกนี้มีสารพัดอย่างที่แตกต่างแต่เป็นโลกเดียวกันคุณจะเอาสิ่งต่างๆจากโลกที
ไม่เหมือนแล้วก็โยนเทคได้ไหมไม่ได้ฮะก็จะทําให้โลกไม่เหมือนโลกไงชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเอาคนที่ไม่เหมือนเราเทิงเทิงเทิงเหลือคนเดียวคนเดียวคุณเอาไหมคงไม่เอาเนาะนี่คือชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับอีกข้อหนึ่งในฐานะที่พวกเรามีความเชื่อว่ามีพระเจ้าความจำกัดเราก็มีความอดทนเราก็มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทูลขอพระคุณและก็ความอดทนจากพระเจ้าเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นครูมาสอนในโรงเรียนหลายระดับด้วยกันภรรยาก็เป็นครูก็สอนอยู่ในโบสถ์ก็สอนสมาชิกอยู่ในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมก็สอนนักศึกษาก็เข้าใจว่าจำเป็นเหลือเกินบางครั้งบางคราวรู้สึกว่าเรามาถึงจุดจำกัดของเราไม,ไม่มีความอดทนต่อไปรู้สึกว่าหงุดหงิดรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อไปถ้ามาถึงจุดนั้นขอพระคุณจากพระเจ้าพระเจ้าจะเสริมพระคุณให้กับเราให้เรามีความอดทนให้เรามีพระคุณเพียงพอที่จะ,ะเผชิญแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เราเผชิญกับคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าต่อไปได้นะครับเอาละข้อสุดท้ายวางแผนในการปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ด้วยพระปัญญาอันนี้สำคัญมากนะครับคือทำการฟังด้วยความเข้าใจไม่เห็นด้วยได้ฟังลูกของคุณฟังหลานของคุณฟังพี่ฟังน้องฟังญาติฟังคนร่วมงานที่ไม่เห็นด้วยกับคุณนี่โอเคอย่าไปถือว่าไม่ได้ต้องคิดเหมือนฉันต้องทําอย่างเหมือนฉันฉันพูดแล้วเธอต้องทําอย่างนี้อย่าเลยไม่ว่าระหว่างสามีภรรยาไม่ว่าระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างใครอย่าคิดอย่างเดียวว่าต้องให้ฉันเป็นศูนย์กลางฉันจะต้องเป็นเอกพวกเจ้าจะต้องเป็นที่รองลงมาอย่าทำเช่นนั้นถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณจะทำให้วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่หรือภาษาพระคัมภีร์บอกว่าถุงถุงหนังนั้นจะถูกทำลายไปคนรุ่นใหม่จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ของเขาเราเป็นคนยุคเก่าเราจะต้องอยู่ในบริบทยุคเก่าของเราอย่าสับสนกันแต่เราต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับคือฟังซึ่งกันและกันฟังให้ดีฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฟังด้วยตัวเองเป็นใหญ่ไม่ใช่ฟังว่าเขาพูดอะไรฟังว่าเขามีจุดยืนที่ไหนทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้ทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นด้วยเหตุผลประการใดเขาถึงมีความคิดเห็นแล้วก็มีพฤติกรรมเช่นนั้นเราจะต้องทำไมฮะเข้าใจเขาในจุดยืนและในพฤติกรรมของเขาและเราถึงมีโอกาสที่จะเตรียมตัวที่จะปฏิสัมพันธ์หรือปฏิบัติต่อเขายังถูกต้องยังมีประสิทธิภาพข้อต่อมาทำการเน้นจุดที่เห็นด้วยทั้งสองฝ่ายให้มากพวกเรามักใจอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่เห็นด้วยเราก็ทำไมโจมตีในจุดที่ไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยเรื่องนี้มันไม่ยอมรับไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็เลยโจมตีในจุดที่ไม่เห็นด้วยแต่พวกเราทราบไหมในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยจุดที่เห็นด้วยเนี่ยมีมากกว่าจุดที่ไม่เห็นด้วยทำไมเราไม่ปรับเปลี่ยนความคิดท่าทีถามว่าอะไรที่เราเห็นด้วยอะไรที่เราร่วมงานได้อะไรที่เราพูดคุยกันได้ถ้าคุณไปโจมตีคุณไปเน้นไอ้จุดที่ไม่เห็นด้วยคุณพังแน่ทั้งคุณและทั้งเขาความสัมพันธ์ก็พังครอบครัวก็พังองค์กรก็พังแต่ถ้าคุณบอกว่าเราจะทำยังไงที่เราสามารถที่เห็นด้วยทำสิ่งที่เห็นด้วยทำสิ่งที่เราร่วมรับใช้แล้วค่อยๆปรับ
หรือค่อยๆแก้ในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยกันนี้ได้ไหมนะฮะต้องทําอย่างนี้นะครับข้อต่อมาให้เกียรติแก่กันและกันในพระเยซูคริสต์โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับมีพระคัมภีร์หลายตอนมักจะลงเอยบอกว่าให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้ฟังซึ่งกันและกันโดยในพระเยซูคริสต์คือให้เกียรติกันและกันในพระเยซูคริสต์ฟังซึ่งกันและกันในพระเยซูยอมรับซึ่งกันและกันในองค์พระเยซูคริสต์ตัวเราเองอาจจะยอมรับไม่ได้แต่ในพระเยซูคริสต์ยอมรับได้ไหมเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้สร้างแบบอย่างชีวิตให้กับเราพระเยซูคริสต์รักเรายอมรับเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปคนชั่วพระเยซูยังยอมรับเราเราสาไม่สามารถหรือที่จะยอมรับคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับเราที่พูดต่างกับเราที่มีนิสัยที่มีวัฒนธรรมที่มีสีผิวต่างกับเราที่มีเพศต่างกับเราที่มีความคิดการกระทำชีวิตต่างกับเรายอมรับเขาไม่ได้เชียวหรือนี่คือเป็นนะฮะบอกว่าให้เกียรติแก่กันและกันในองค์พระเยซูคริสต์ข้อสุดท้ายในการกระทำในการวางแผนทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ขอให้ถือว่าเป็นการพัฒนาชีวิตของเราถ้าคุณเป็นคนที่ไม่อยากจะพัฒนาชีวิตของคุณคิดว่าคุณเป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดชั่วนิรันดร์การอาเมนอย่างนั้นเหรออย่าเป็นเช่นนั้นเลยขอให้เราเป็นคนที่พร้อมอยู่เสมอที่จะทำการปรับเปลี่ยนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเองให้มากที่สุดที่จะมากได้เป็นการพัฒนาวุฒิภาวะผมเคยใช้ตัวอย่างชีวิตของบิลเกตนะครับผมอยากจะใช้อีกครั้งหนึ่งคิดว่าผมเคยใช้ที่นี่ครั้งสองครั้งแล้วก็อยากจะใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะหลายท่านคงไม่เคยได้ยินสี่ห้าปีที่แล้วผมอยู่อเมริกาผมก็ฟังสัมภาษณ์บิลเกตซึ่งเป็นคนรวยที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเวลานี้แม้ว่ารวยแบบมหาเศรษฐีนะฮะท่านยังอยู่ในโบสถ์สอนซันเดย์สกูลอยู่เมื่อให้สัมภาษณ์ในทีวีนั้นคนถามคนสัมภาษณ์ว่าเบลได้เงินมหาศาลขนาดนี้ยังไม่พอหรือจะเอาเงินมากขนาดไหนถึงมีความเพียงพอล่ะบิลเกตก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบแบบส,สไตล์ของเขานะครับเป็นคนถ่อมมากเป็นคนไม่หยิ่งท่านตอบว่าเงินนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ชีวิตของผมแล้วคนให้สัมภาษณ์ถามว่าและอะไรล่ะเป็นวัตถุประสงค์ชีวิตของท่านบิลก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานพระพรประทานทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จในโลกนี้มากมายแต่ผมรู้ว่าศักยภาพที่พระเจ้าให้ผมอยู่ในข้างในผมนี่ในชีวิตนั้นที่ผมยังไม่ได้ค้นพบที่ผมยังไม่ได้เอาออกมาพัฒนาให้สุดๆให้เต็มอัตราแห่งศักยภาพที่พระเจ้าให้นี่แหละคือชีวิตของผมที่เหลืออยู่ในโลกนี้ผมจะค้นพบศักยภาพที่พระเจ้าให้แล้วเอาออกมาพัฒนาให้สูงสุดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาวโลกให้มากที่สุดที่จะมากได้ผมฟังแล้วคนลุกผมบอกว่านี่แหละเป็นปรัชญาชีวิตแล้วก็เป็นเป้าหมายชีวิตของผมตั้งแต่นี้ไปจากนั้นเวลานั้นผมก็อายุเกือบ70แล้วผมก็บอกว่าผมยังมีเวลาอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าที่เหลืออยู่นั้นผมจะค้นพบศักยภาพชีวิตที่พระเจ้าให้แล้วก็เอาออกมาพัฒนาให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วก็เอาสิ่งที่เราพัฒนานั้นเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อให้ประโยชน์กับชาวโลกให้มากที่สุดที่จะมากได้ขอบคุณพระเจ้าผมก็ตั้งใจทำมาหลายปีแล้วนะครับเอาละผมจะสรุปคนเราแต่ละคนเราแต่ละรุ่นแต่ละยุคสมัยก็ต้องผ่านประสบการณ์อย่างเดียวกันเราได้เปรียบกว่ามาก
พราะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือสารพัดอย่างที่จะเอื้ออำนวยในการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกเรื่องในโลกนี้มากกว่ายุคใดๆในประวัติศาสตร์เราจึงสามารถที่จะเข้าใจเรื่องปัญหาต่างๆได้ดีกว่าและสามารถที่จะทำการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเช่นในกรณีเกี่ยวกับพฤติกรรมชีวิตคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้ของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับถามว่าอยากจะกลับไปรุ่นเก่าไหมไม่นะฮะรุ่นใหม่นี้รุ่นปัจจุบันนี้ดีแล้วเราก็ยอมรับสถานการณ์โลกแห่งสมัยใหม่แต่เราจะต้องพัฒนาเราจะต้องตามโลกให้ทันคิดให้ทันทำทันรู้ทันเพื่อชีวิตของเราจะเป็นพระพรไม่เพียงแต่สำหรับตัวเราเองแต่สำหรับคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในหลายหลายมิติในองค์ประกอบชีวิตให้เรายอมรับว่าเราจะต้องพัฒนาทัศะความสามารถที่จะปฏิบัติปฏิสัมพันธ์กับคนทุกแบบทุกชนิดทุกวัยทุกรุ่นทุกชาติทุกภาษาต่อไปนี้ประชาคมอาเซียนกำลังมาอยู่ท่ามกลางพวกเราแล้วเราจะต้องปรับท่าทีเราจะต้องปรับวิถีชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ยอมรับเข้าใจรู้จักการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพกับคนหลายชาติหลายภาษาอยู่ท่ามกลางพวกเราขอให้พระเจ้าอวยพรนะครับ